भारतवर्षे मोहम्मद बीन कसिम सात बारो ख्रीटाब्दे भारतवर्ष एटैक कर आलाप तेगिन सबक तेगिन भारतवर्षे प्रवेश कर लुट कर प्रथम क्लस तो आज के पार्ट टू अर्थात मिडिवल हिस्ट्री क्लस नम्बर कर गत क्लस पार्ट वन क्योंकि शेष होनी से हीखने आज के गुरुत्वपूर्ण राजार बेपारे से मोहम्मद घड़ि ठीक है तो मोहम्मद घड़ी खुबी गुरुत्वपूर्ण मेडिवल हिस्ट्री क्षेत्र इसलम भारतवर्षे प्रवेश कर दिल्ली सुलतानेट अर्थात सुलतान वंश भारतवर्षे प्रतिष्ठा हे तरह क्योंकि सूचना मोहम्मद घड़ हाथ दर ही तो से बेपार आज के क्लस थियोर माध्यम पढ़व थियोर पर आज के क्लस गुरुतपूर्ण किस एम सी की देखे नब विगत क्लस अर्थात क्लस नम्बर वन और आज के क्लस तो आज के जो टपिक से घड़ित डायनेसिटी अर्थात मोहम्मद घड़ सम्पर् विस्तारित मिडिवल हिस्ट्री क्लस नम्बर टू ते देखे नब शुरू के शेष पर्त देखो एकदम टू दा पॉइंट परीक्षार जो बाछाई को तुम्हारे कन्टेंट नहीं आस नोट नहीं आसि जगह क्योंकि खूब ही इम्पोर्टेंट तो भिजन डब्ल्यू बी सी एस नतून होते चैनल के सबसक्राइब करो और टेलिग्राम ग्रुपे जुक्त जाओ डेस्क्रिपन बक्सर लिंक रही है से खान तुम्हारा पीडिएफ गो पे जा प्रथम कि मोहम्मद घड़ि वज द सुलतान अब घड़ित एम्पायर फ्रम इलेवेन सेवेंटी थ्री टू टुएल्व हंड्रेड एंड टू सीई अर्थात एगारोश तियतर थे बारोश दुई ख्रीटाब्द पर्त अर्थात के मोहम्मद घड़ी मोहम्मद घड़ी घुरित जो साम्राज्य छो से घुरित साम्राज्य सुलतान हिसाब से देखो हि वज वन अब द ग्रेटेस्ट रूलर अब घुरित डायनसिटी एंड हिज इज क्रेडिटेड उथथ लिंग द फाउंडेशन अब मुस्लिम रूल इन नट ऑनलि इन इंडिया बाट अल्सो साउथ एशिया खुबी गुरुत्वपूर्ण पॉइंट भारतवर्षे मुस्लिम रूल मुस्लिम रूले सूचना बला जो पे मोहम्मद घड़ हाथ धरे गत क्लस देखे मोहम्मद बीन कसिम भारतवर्ष एटैक कर आलाप तेगिन तरह जमता सबक तेगिन भारतवर्ष एटैक कर मामुद सुलतान सुलतान मामुद गजनी तीन एटैक कर भारतवर्ष क्योंकि भारतवर्षे तर कारो ही इच्छा छो ना भारतवर्ष के शासन करी अर्थात भारतवर्षे निजे एक साम्राज्य तैरि करी ता चेज कि भारतवर्ष एटैक करब एखान लुटपाट करब चले जाब ठीक है यहाँ तर मूल नीति छो क्यों मोहम्मद घड़ इच्छा एक रकम छो मोहम्मद घड़ इच्छा छो जो भारतवर्ष प्रवेश करब भारतवर्षे शुदुम्र प्रवेश करब लुटपाट चाल शुद्ध तय नय अवश्य से तो जरा एटैक कर लुटपाट चाल साथ ही भारतवर्ष एक निजे साम्राज्य प्रतिष्ठा करब और भारतवर्ष के भारतवर्ष के शासन करब जार हाथ धरे अर्थात ये मोहम्मद घड़ के बला थे भारतवर्ष तथा गोटा साउथ एशियार मुस्लिम जो साम्राज्य प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठाता मोहम्मद घड़ के बला ठीक है तो परीक्षा जो प्रश्न आज है जो मुस्लिम साम्राज्य आसल प्रतिष्ठाता के बाद कार हाथ धरे कार हे फले मुस्लिम साम्राज्य भारतवर्षे प्रवेश करे तो मोहम्मद घड़ी ठीक है नेक्स्ट देखो हिज किंगडम इनक्लूडेड पार्ट अब मडार्न डे अफगानिस्तान बांगलेश इरान इंडिया पाकिस्तान तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान अर्थात तत्कालीन समय मोहम्मद घड़ जो साम्राज्य छो तक जो साम्राज्य विस्तार कर भारतवर्षे तो ए बर्तमान से साम्राज्य जो धरी ए बर्तमान कौन कौन देश पड़े तरह साम्राज्यर मध्य अफगानिस्तान बांगलेश इरान इंडिया पाकिस्तान तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान समस्त देश देखो दुरिज हैड स्टार्टेड एज भेसल अब गजनी बाट दे सून ओभार पावर दें अर्थात गजनी छोट एक बोलो तत्कालीन जो सामंत राजा बोले थी ठीक है अर्थात मेन जो राजार आंडारे छोटो छोटो जमीदार बोला तो घुरिदरा क्योंकि शुरू तो ओई गजनी जो आसल सुलतान छे आंडारे तरा छोटो छोटो कि राजत्व करत कीधे धीरे 
তারা কি করলো গাজনির যে মেন সুলতানি সুলতান পাওয়ার সেটাকে তারা ওভারটেক করে নিল এবং ঘুরিদ ডাইনেস্টি মেন হয়ে গেল গাজনিতে এবং দেখো ইন ইলেভেন সেভেন্টি থ্রি এগারোশো তিয়াত্তর সালে মোহাম্মদ ঘড়ি অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন অ্যাট গাজনি এবং গাজনির যে সিংহাসন সেই সিংহাসনে তিনি বসলেন কে মোহাম্মদ ঘড়ি বসলেন এগারোশো তিয়াত্তর সালে তো মোহাম্মদ ঘড়ির যে সাম্রাজ্য বিস্তার এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমরা দেখছি যে সময়কাল এগারোশো তিয়াত্তর থেকে বারোশো দুই তো এগারোশো তিয়াত্তর সালে গজনি সুলতান হিসাবে গজনি সিংহাসনে বসছেন মোহাম্মদ ঘড়ি নেক্সট আমরা দেখবো দেখো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঘড়ি বিং এ ভেরি অ্যাম্বিয়াস রুলার অর্থাৎ তিনি খুবই উৎসাহী এক এক রাজা ছিলেন বা সম্রাট ছিলেন ওয়াজ নট স্যাটিসফাইড উইথ অনলি গজনি অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র ওই যে গজনি যে স্থানটা রয়েছে শুধু সেই গজনি নিয়ে কিন্তু তিনি স্যাটিসফাইড ছিলেন না অ্যান্ড ওয়ান্টেড ওয়ান্টেড টু এক্সপ্যান্ড হিজ এম্পায়ার গেট হোল্ড অব মোর পাওয়ার অ্যান্ড কন্ট্রোল এবং কি বলছে তিনি সাম্রাজ্যটাকে আরো বেশি বিস্তার করতে চেয়েছিলেন আরো বেশি ক্ষমতা এবং আরো বেশি বিস্তার লাভ করার জন্য হি ওয়াজ ওয়েল অ্যাওয়ার অফ ইন্ডিয়াস পলিটিক্যাল রিলিজিয়াস সোশ্যাল অ্যান্ড মিলিটারি উইকনেসেস অ্যান্ড অলসো দ্য এনোমারাস ওয়েলথ দ্যাট ইন্ডিয়া হ্যাড অর্থাৎ এই মোহাম্মদ ঘড়ি কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ধর্মীয় যে সিচুয়েশান ছিল সামাজিক যে পরিস্থিতি ছিল এবং ভারতবর্ষের যে মিলিটারি উইকনেস অর্থাৎ কোথায় কোথায় সৈনিকের দুর্বলতা রয়েছে ভারতবর্ষে তৎকালীন যে রাজারা ছিল ভারতবর্ষে সেই ব্যাপারে কিন্তু বেশ তিনি সচেতন ছিলেন এবং ভারতবর্ষে যে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ রয়েছে সেই ব্যাপারেও কিন্তু বেশ তার জ্ঞান ছিল যে কারণে তিনি কি করলেন ভারতবর্ষ অ্যাটাক করছেন বা ভারতবর্ষে আসছেন দেখো হি অলসো হ্যাড দ্য ডিজার টু স্প্রেড ইসলাম ইন ইন্ডিয়া এবং তার মধ্যেও বিগত যে আমরা সম্রাটের ব্যাপারে দেখেছি অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন কাসিম সাবুকতিগিন তারপর আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি সুলতান মাহমুদ তো এদের মতোই কিন্তু এই মোহাম্মদ ঘড়ির মধ্যেও একটা ইচ্ছা ছিল যে আমি ইসলামটাকে প্রচার করব ভারতবর্ষে তো সেই উদ্দেশ্যে এই এতগুলো উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ইসলামকে তোমাদের ছড়িয়ে দেওয়া এবং ভারতবর্ষ থেকে অনেক সম্পত্তি নেওয়া এবং ভারতবর্ষকে কি রুল করা এতগুলো ইচ্ছা নিয়ে কিন্তু কি করছে দাস ফর অল দিস রিজন এই সমস্ত কারণে হি ক্যারেট আউট এ নাম্বার অফ ইনভেশনস টু এস্টাবলিশ হিস রুল ওভার ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকগুলো কিন্তু আক্রমণ ভারতবর্ষে বা ইনভেশন শুরু করলো নেক্সট দেখো এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছ এই পুরো এরিয়াটা জুড়ে কিন্তু রয়েছে মানে তৎকালীন সময়ে ঘুরি ডাইনাস্টি বা মোহাম্মদ ঘড়ির যে সাম্রাজ্য সেটা কিন্তু ছিল দেখতেই পাচ্ছ কি বিশাল এরিয়া যার মধ্যে আফগানিস্তান মোট বাংলাদেশ আমাদের ইন্ডিয়ার কিছু অংশ উত্তর পশ্চিম যে পুরো অংশটা ইন্ডিয়ার পাকিস্তান আফগানিস্তান তারপর হচ্ছে ইরান সমস্ত এরিয়াটাই কিন্তু পড়ছে এবং এই হচ্ছে মোহাম্মদ ঘড়ি পাশে একটা ছবিও আমি ইন্টারনেট থেকে তোমাদের কাছে দিয়েছি ওকে নেক্সট দেখো কি বলছে আরো কিছু তথ্য আমরা দেখবো ইট ইস পার্টিনেন্ট টু নোট দ্যাট আনলাইক মোহাম্মদ অফ সরি মামুদ অফ গজনি ঘড়ি ওয়াজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড ইন এস্টাবলিশিং এ পারমানেন্ট এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড নট মেয়ারলি লুটিং ইস ইটস ওয়েলথ অর্থাৎ কি আমরা বিগত যে সাম্রাটগুলো দেখলাম বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ যিনি গজনির মাহমুদ হিসাবে পরিচিত ছিলেন তিনি কিন্তু ভারতবর্ষে শুধু লুটপাটের জন্য এসেছিলেন ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষকে শাসন করতে আসেন ভারতবর্ষ থেকে লুটপাট করব আমি আমার গজনিতে ফিরে যাব গজনির আমি প্রতিপত্তি বাড়াবো তো সেই জন্য কি এখানে কি বলছে দেখো গজনির মামুদের মতো কিন্তু ইচ্ছা ছিল না বা তার মতো কোনো রকম আহ কি বলবো অভিপ্রায় ছিল না এই ঘড়ির ঘড়ির কি ইচ্ছা ছিল ঘড়ির ইচ্ছা ছিল আমি ভারতবর্ষকে অ্যাটাক করব ভারতবর্ষতে লুটপাট করব এই সাথে আমি ভারতবর্ষকে রুলও করব তো দেখো ভারতবর্ষতে একটা পারমানেন্ট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার কিন্তু তার প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং শুধুমাত্র লুটপাট করে ঘরে ফিরে যাব না এই রকম তার কোনো রকম ইচ্ছা ছিল না হিজ ক্যাম্পেইন স্কোয়ার ওয়েল অর্গানাইজড তার যে অভিযানগুলো বা আক্রমণগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গোছানো ছিল অ্যান্ড হোয়েন এভার হি কংকুয়ার্ট এনি টেরিটরি এবং যখনই কোনো একটা জায়গা সে বা অঞ্চল সে দখল করে নিচ্ছে হি লেফট এ জেনারেল বিহাইন্ড টু গভর্ন ইট ইন হিজ অ্যাবসেন্স এবং তার অনুপস্থিতিতে সেই স্থানে যে জায়গাগুলোকে সে দখল করছে সেই স্থানে একটা করে জেনারেল ঠিক আছে অর্থাৎ একটা করে বিশেষ যে সৈনিকের জেনারেল হয়ে থাকে না সেই জেনারেল কিন্তু একজন করে ছেড়ে যাচ্ছে ওই এরিয়াটাকে শাসন করার জন্য ঠিক আছে কেননা যদি শুধুমাত্র লুটপাট চালিয়ে আমি 
অঞ্চলটাকে জিতে নিয়ে আমি যদি দেশে ফিরে যাই তাহলে কিন্তু আবার সেই অঞ্চলটাকে ভারতবর্ষের তৎকালীন যা যে সমস্ত রাজারা ছিল তারা ক্যাপচার করে নেবে তো সেই জন্য সে কিন্তু খুব অর্গানাইজড ভাবে এগিয়েছিল ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের যে অঞ্চল নিয়ে নিচ্ছে সেখানে একটা জেনারেল তিনি প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছে বা জেনারেল একজনকে দিয়ে দিচ্ছে সেই অঞ্চলটাকে শাসন করার জন্য তার অবর্তমানে তারপর দেখো হিস ইনভেশনস রেজাল্টেড ইন দ্য পারমানেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট অফ তুর্কিস সুলতানেট ইন দ্য রিজিয়ন লাইন নর্থ অফ ভিন্দা মাউন্টেন অর্থাৎ তার এই আক্রমণের পরপর আক্রমণের ফলে কি হচ্ছে একটা তুর্কিস সালতানেট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ভারতবর্ষের উত্তর অংশে যেটা হচ্ছে বিন্দু পর্বত যে মাউন্টেন রয়েছে সেই বিন্দু পর্বত মাউন্টেনের একদম উত্তর দিক থেকে গোটা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অংশটা একটা কি তুর্কি সালতানেটের এস্টাবলিশমেন্ট ওখানে হয়ে যাচ্ছে নেক্সট দেখো মোহাম্মদ ঘড়ির ব্যাপারে এটা তো মোহাম্মদ ঘড়ির কিভাবে ভারতবর্ষে আছে আসছে তার কি কি ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষে আসার জন্য সেই ব্যাপারে দেখলাম এবার যে মোহাম্মদ ঘড়ি তিনি কেমন ছিলেন তার কি আসল পরিচয় সেই ব্যাপারে কিন্তু আমরা ডিটেলসে দেখব দেখো মোহাম্মদ ঘড়ি সরি দেখো মোহাম্মদ ঘড়ির আরো কিছু নাম ছিল দেখো মোহাম্মদ ঘড়ি অলসো নোন অ্যাস অর্থাৎ মোহাম্মদ ঘড়িকে আর কি নামে ডাকা যেত সাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ ছিল মোহাম্মদ ঘড়ির অপর একটি নাম হি বিকেম নোন অ্যাস তার আরো একটি উপাধি ছিল বা নাম ছিল সেটা হচ্ছে মুইজুদ্দিন মোহাম্মদ বিন সাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে কিন্তু এই দুটো থেকেই প্রশ্ন পরীক্ষা আছে যে সাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ এই নামে কোন সম্রাট ছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে তখন মোহাম্মদ ঘড়ি তো এই দুটো নামে কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ির অপর দুটি নাম তারপর দেখো রিয়েল ফাউন্ডার অফ ইসলামিক এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া যেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে ভারতবর্ষে যে ইসলামিক পাওয়ার বা মুসলিম যে সাম্রাজ্যের আসল প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ ঘড়িকে তার আগেও অনেক মুসলিম সম্রাট ভারতবর্ষ অ্যাটাক করেছে কিন্তু তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেনি শুধু লুটপাট করে চলে গেছে দেখো ইন ইলেভেন সেভেন্টি ফাইভ সিই হি লেড হিস ফার্স্ট এক্সপিডিশন এগেনস্ট মুলতান হুইচ ওয়াজ লার্জলি সাকসেসফুল তিনি এগারোশো তিয়াত্তর সালে সিংহাসনে বসছেন গজনির এবং ঠিক তার দু বছর পর এগারোশো পঁচাত্তর সালে যে মুলতান জায়গাটা রয়েছে ঠিক আছে পাকিস্তান ওই এরিয়াতে সেই মুলতানে কিন্তু প্রথম তিনি অ্যাটাক করছেন বা তার অভিযান চালাচ্ছেন এবং যেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সাকসেসফুল ছিল পাশে দেখো মোহাম্মদ ঘড়ি ছবিও দেওয়া হয়েছে নেক্সট দেখো তো এই কংকুয়েস্ট অফ মুলতান অ্যান্ড আফার সিন্ড যেটা হচ্ছে এগারোশো পঁচাত্তর থেকে এগারোশো আটাত্তর সাল পর্যন্ত চলেছিল অর্থাৎ পাকিস্তানের যে মুলতান অঞ্চল এবং যে সিন্ধ প্রদেশের যে উপর অংশটা সেটা কিন্তু পুরোটাই দখল করে নিয়েছিলেন আহ মোহাম্মদ ঘড়ি দেখো এখানে কি বলছে ইন দ্য সেম ক্যাম্পেন ওই একই উইজনে হি ক্যাপচার উচ ইন আপার সিন্ধ আপার সিন্ধ অর্থাৎ সিন্ধের উপরের দিকে যে অংশটা সেটা উচ নামে পরিচিত ফ্রম ভাত্তিস রাজপুত ইন ইলেভেন সেভেন্টি এইট অ্যান্ড এস্টাবলিশড এ ফোর্ট দেয়ার অর্থাৎ ওই অঞ্চলে আপার সিন্ধ অঞ্চলে আগে থেকেই ভাত্তিস রাজপুত সাম্রাজ্য বিরাজ করছিল তো তাদের কাছ থেকে কাছ থেকে ভাত্তি রাজপুতদের কাছ থেকে এগারোশো আটাত্তর সালে মুলতান এবং আপার সিন্ধ অঞ্চলটাকে পুরোটাই দখল করে নিয়েছিল এবং সেখানে একটা দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল মোহাম্মদ ঘড়ি নেক্সট কংকুয়েস্ট বা নেক্সট অভিযান সেটা হচ্ছে গুজরাট অভিযান এগারোশো আটাত্তর সালে তো থ্রি ইয়ার্স লেটার তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ এগারোশো সালে প্রথম মুলতান অ্যাটাক করছে ঠিক তার তিন বছর পরে হি এগেন মার্চ টু কংকিওর গুজরাট ইন ইলেভেন অর্থাৎ গুজরাটে এগারোশো সালে তিনি কি করলেন অভিযান প্রেরণ করলেন বাট দ্য চালুক্কা রুলার অব গুজরাট সোলাঙ্কি ভিমা টু ডিফিটেড হিম অ্যাট দ্য ব্যাটেল অফ কায়াদারা নিয়ার মাউন্ট আবু ফর্টি মাইলস টু দ্য নর্থ ইস্ট অনহিল সরি অনহিল ওয়ারা দ্য ক্যাপিটাল অফ গুজরাট অর্থাৎ কি বলছে তিনি তিন বছর পরে এগারোশো আটাত্তর সালে যখন গুজরাট আক্রমণ করলেন তখন কিন্তু তৎকালীন যে গুজরাটের যে রাজা ছিল চালুক্য রাজা চালুক্য রাজা সোলাঙ্কি ভিমা টু তিনি কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়িকে এই কায়াদারার যে যুদ্ধ হয়েছিল সেই কায়াদারার যুদ্ধতে হারিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ মোহাম্মদ ঘড়ি কিন্তু গুজরাট অ্যাটাক করতে গিয়ে হেরে যাচ্ছেন এবং এই কায়াদারাটা কোথায় যুদ্ধটা হয়েছিল মাউন্ট আবুর কাছে প্রায় ফর্টি মাইলস হচ্ছে দূরে কোথায় নর্থ ইস্ট আনহিল ওয়ারা থেকে যেটা হচ্ছে গুজরাটের তৎকালীন সময় অর্থাৎ ওই চালুক্য রাজা সোলাঙ্কি ভিমার তৎকালীন রাজধানী ছিল তো এখানে দেখো এগারোশো সালে পরাজিত হয়ে যাচ্ছেন মোহাম্মদ ঘড়ি গুজরাট অ্যাটাক করতে গিয়ে তারপর দেখো কংকুয়েস্ট অফ পাঞ্জাব অ্যান্ড লাহোর ইলেভেন সেভেন্টি নাইন টু ইলেভেন এইটি সিক্স তো হেরে পরাজিত হয়ে তিনি আবার চলে গেলেন আবার তিনি অ্যাটাক করছেন কাকে 
ঠিক তার পরের বছর এগারোশো উনআশি সালে করছেন পাঞ্জাব এবং লাহোরকে দেখো ঘড়ি রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য মেন প্লেস টু কংকিওর ইন্ডিয়া ওয়াজ নট সিন অ্যাট মুলতান পাঞ্জাব অর্থাৎ ঘড়ি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষকে জয় করতে গেলে শুধু মুলতান আর সিন দখল করলে হবে না আসল জায়গা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে পাঞ্জাব হি কংকোয়ার্ড পেশওয়ার ইলেভেন অর্থাৎ এগারোশো উনআশি সালে সে পেশওয়ার যে জায়গাটা সেটা দখল করে নিল বা জয় করে নিল এবং সিন ইন ইলেভেন এইটি টু এবং এগারোশো বিরাশি সালে সিন প্রদেশটাকেও তিনি জয় করে নিলেন তারপর দেখো মোহাম্মদ ঘড়ি ইনভেডেড পাঞ্জাব ইন ইলেভেন এইটি ফাইভ অ্যান্ড অকুপাইড দ্য ফোর্ট অফ সিয়ালকোট তিনি এগারোশো পঁচাশি সালে পাঞ্জাবটাকে অ্যাটাক করছেন ঠিক আছে আগে পেশওয়ারকে দখল করেছেন এগারোশো উননব্বই সালে তারপরে সিন্ধকে দখল করেছেন এগারোশো বিরাশি সালে তারপরে এগারোশো পঁচাশি সালে এই পাঞ্জাবটাকে কি করছেন জয় করছেন এবং পাঞ্জাবে অবস্থিত সিয়ালকোট যে দুর্গ সেটা কিন্তু কি করছেন দখল করে নিচ্ছেন নেক্সট দেখো ইন ইলেভেন এইটি সিক্স এগারোশো ছিয়াশি সালে ঘড়ি অ্যাটাক পাঞ্জাব ওয়ান সেগেন পাঞ্জাবকে আরও একবার অ্যাটাক করলো এগারোশো ছিয়াশি সালে অ্যান্ড দিস টাইম হি বিসিস্ট লাহোর ঠিক আছে এবং এই সময় লাহোরটাকেও কিন্তু তিনি ক্যাপচার করে নিলেন বা দখল করে নিলেন দাস ভাই এবং এইভাবে ইলেভেন নাইনটি সিই হ্যাভিং সিকিউড মুলতান সিন্ত এবং পাঞ্জাব এবং এই এগারোশো নব্বই সালের মধ্যে তিনি মুলতান সিন্ত এবং পাঞ্জাব এই পুরো অঞ্চলটাকে পেশওয়ার সিন্ত মুলতান পাঞ্জাব পুরো ওই অঞ্চলটাকে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম ভারতের যে টোটাল এরিয়া সেটাকে কিন্তু তিনি জয় করে নিলেন এবং দখল করে নিলেন কে মোহাম্মদ ঘড়ি নেক্সট দেখো তারপরে তার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো যুদ্ধ মোহাম্মদ ঘড়ির সেটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তরাইন এগারোশো একানব্বই এডি অর্থাৎ দেখো পাঞ্জাব ওই এরিয়াটা দখল হয়ে গেছে এগারোশো নব্বই এর মধ্যে ঠিক তার পরের বছর এক বছর পরেই এগারোশো একানব্বই সালে কি হচ্ছে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ হচ্ছে দেখো ইন ইলেভেন নাইনটি ওয়ান এডি এগারোশো একানব্বই সালে ঘড়ি মার্চ টুয়ার্ডস দিল্লি পাঞ্জাব দখল হয়ে গেছে এবং পাঞ্জাব থেকে কিছুটা দূরেই দিল্লি রয়েছে দিল্লিটাকেও দখল করতে হবে তো এগারোশো একানব্বই সালে ঘড়ি দিল্লির দিকে রহনা হলেন অভিযান করার জন্য অ্যান্ড হি ক্যাপচার সিরিন্দ এবং দিল্লির কাছে একটা স্থান রয়েছে সিরিন্দ সেই সিরিন্দটাকে দখল করে নিলেন ইট ওয়াজ দ্য রাজপুত কিং অফ দিল্লি অ্যান্ড আজমের পৃথ্বীরাজ চৌহান হু পুট আপ এ ব্রেফ ফাইট উইথ হিজ সোলজার্স এগেনস্ট ঘড়ি ইন তরাইন নিয়ার কার্নেল অ্যান্ড ঘড়ি ওয়াজ ডিফিটেড এবং ওই অঞ্চলে যে দিল্লি এবং আজমেরের যে রাজা ছিলেন রাজপুত রাজা ছিলেন দিল্লি এবং আজমেরের যে রাজ রাজপুত রাজা ছিলেন তিনি হলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান সেই পৃথ্বীরাজ চৌহান কিন্তু এই মোহাম্মদ ঘড়ির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে এই তরাইন নামক স্থানে এবং সেই স্থানের নাম অনুসারেই তরাইনের যুদ্ধ নামকরণ হয়েছে প্রথম তরাইনের যুদ্ধ ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তরাইন সেখানে কিন্তু যুদ্ধ হয় মোহাম্মদ ঘড়ির সাথে কার পৃথ্বীরাজ চৌহানের এবং এই যুদ্ধে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ি পরাজিত হচ্ছে কার কাছে পৃথ্বীরাজ চৌহানের কাছে এবং পৃথ্বীরাজ চৌহান কিন্তু জিতে যাচ্ছেন প্রথম তরাইনের যুদ্ধে তো এগারোশো একানব্বই সালের গল্প শেষ ঠিক তারপরের বছর সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তরাইন এগারোশো বিরানব্বই যখন হেরে পরাজিত হচ্ছে মোহাম্মদ ঘড়ি তিনি পিছু হটে গেলেন কিন্তু তিনি আবারও কি করলেন তিনি হার না মেনে ঠিক পরের বছর আবার তিনি অ্যাটাক করছেন ওই দিল্লি অঞ্চলটাকে ঠিক আছে দিল্লি আজমের যে অঞ্চলটাকে দিল্লিটাকে ক্যাপচার করতে হবে তো দেখো দিস ব্যাটেল ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য টার্নিং পয়েন্ট ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং এই সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তরাইন বা তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধটা যেটা এগারোশো বিরানব্বই সাল হচ্ছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা যুদ্ধ এবং ভারতের ইতিহাসের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারো কেন দেখো পৃথ্বীরাজ চৌহান ওয়াজ ডিফিটেড অ্যান্ড ঘড়ি এমার্স সাকসেসফুলি এই দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে কিন্তু পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হচ্ছেন ঘড়ির কাছে ঠিক আছে এবং যেহেতু পরাজিত হয়েছেন এবং দেখো এ লার্জ নাম্বার অফ ইন্ডিয়ান সোলজার্স ওয়ার কিল এবং এই যুদ্ধে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় সৈনিক মারা গেছেন পৃথ্বীরাজ এসকেপ পৃথ্বীরাজ চৌহান পালিয়ে গিয়েছিলেন বাট ওয়াজ ক্যাপচার নিয়ার সরস্বতী কিন্তু সরস্বতী যে নদী রয়েছে বা স্থান রয়েছে সেই অঞ্চলে কিন্তু তিনি বন্দি হয়ে যান বা ধরা পড়েন হি ওয়াজ অ্যালাউড টু রুল ওভার আজমের ফর সাম টাইম এবং মোহাম্মদ ঘড়ি তাকে অনুমতিও দিয়েছিলেন যে কিছু সময়ের জন্য আজমের যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই অঞ্চলটা রুল করার জন্য বা শাসন করার জন্য তারপর দেখো পৃথ্বীরাজ ওয়াজ এক্সিকিউটিভ অন দ্য চার্জ অফ কনসারেসি কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মোহাম্মদ ঘড়ির কানে খবর গেল যে পৃথ্বীরাজ চৌহান তার পিছনে বা তার পিছনে ষড়যন্ত্র করছে 
তাকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য তখন কিন্তু পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হত্যা করে দিয়েছিলেন মোহাম্মদ ঘড়ি ঠিক আছে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে যদি পৃথ্বীরাজ চৌহান মোহাম্মদ ঘড়ি তো পরাজিত হচ্ছে সেখানে যদি মোহাম্মদ ঘড়িকে পৃথ্বীরাজ চৌহান হত্যা করে দিন তাহলে কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যেত ভারতবর্ষে আর ইসলাম ঢুকতে পারতো না কিন্তু এখানে তো সেই কেস হয়নি কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ি দ্বিতীয় যে তরাইনের যুদ্ধ হয়েছে তারপরে কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ি যে ভুলটা পৃথ্বীরাজ চৌহান করেছে সেই ভুলটা কিন্তু তিনি করেন তিনি কিন্তু যখনই খবর পেয়েছে যে পৃথ্বীরাজ চৌহান তার পিছনে পিছনে কনস্পিরেসি করছে বা ষড়যন্ত্র করছে তখনই পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হত্যা করে দিয়েছে এবং এই যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটেল এটা কেন টার্নিং পয়েন্ট বলা হচ্ছে পৃথ্বীরাজ চৌহান হেরে যাওয়ার পরেই এই তৃতীয় তরাইনের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরেই এই যে দিল্লিটাকে ক্যাপচার করে নিল পুরোটা তো দিল্লি ক্যাপচার মানে কিন্তু ভারতবর্ষের একদম কি বলবো মেন জায়গাটাকে ক্যাপচার করে নিচ্ছে মোহাম্মদ ঘড়ি এবং সেখানে তার সাম্রাজ্য কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে ফেলছে নেক্সট দেখো ক্যাপচার অব দিল্লি অ্যান্ড আজমের দেখো দিল্লি এবং আজমের কে ক্যাপচার করছে কি দেখো দা তুর্কিস আর্মি ক্যাপচার দ্য ফোর্টেস অব হানসি সরস্বতী সামানা দিল্লি অ্যান্ড আজমের ইন ইলেভেন এবং এগারোশো সালের তিনটে জায়গা দেখো হানসি সরস্বতী সামানা দিল্লি এবং আজমের চারটে জায়গা চারটে জায়গার যে সমস্ত দুর্গগুলো ছিল সমস্ত ক্যাপচার করে ফেললো কেননা পৃথ্বীরাজ চৌহান আর নেই ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু দিল্লিটাকে পুরোটা দখল করে নিল মোহাম্মদ ঘড়ি তারপরে দেখো আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছিলেন মোহাম্মদ ঘড়ি ভারতবর্ষে সেটা হচ্ছে ব্যাটেল অফ চান্দওয়ার যেটা এগারোশো চুরানব্বই সালে হয়েছিল দেখো ঘড়ি ডিফিটেড জয়চন্দ্র দ্য রুলার অফ কনৌজ ঠিক আছে ইন ইলেভেন নাইনটি ফোর ব্যাটেল অফ চান্দওয়ার এগারোশো চুরানব্বই সালে যেটা কনৌ ছিল আমরা প্রাচীনকালে যখন ইতিহাস পূর্ব দেখবো কনৌ হচ্ছে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ঠিক আছে এবং এই যে জয়চন্দ্র ছিল কোন সাম্রাজ্যের বা সরি কোন বংশের রাজা সেটা হচ্ছে গহদাভালা গহদাভালা ডাইনেস্টির তিনি রাজা ছিলেন কনৌ যে রাজা ছিলেন জয়চন্দ্র সেই জয়চন্দ্রকেও কিন্তু পরাজিত করে দিচ্ছেন চান্দওয়ারের যুদ্ধে এগারোশো চুরানব্বই সালে দাস দ্য ব্যাটল অফ তরাইন অ্যান্ড চান্দওয়ার লেড দ্য ফাউন্ডেশন অফ তুর্কিস রুল ইন নর্থ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এইভাবে তরাইনের যুদ্ধতেও মোহাম্মদ ঘড়ি জিতে যাচ্ছে এবং চান্দওয়ারের যুদ্ধতেও জিতে যাচ্ছে ভারতীয় রাজারা সব পরাজিত হয়ে গেল তো এর ফলে কিন্তু তুর্কিস সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভালো করে মনে রাখো যে এই যে আহ মোহাম্মদ ঘড়ি ইনি কিন্তু কি ছিলেন তুর্কিস ছিলেন ভালো করে দেখো বারবার তুর্কি কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তিনি কিন্তু তুর্কিস ছিলেন তো তুর্কি সাম্রাজ্য যদিও তারাও মুসলিম ছিলেন তো সেই জন্য ইসলাম মুসলিম বা তুর্কি সাম্রাজ্য প্রথম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আফটার দিস এর পরে ইনভেশন ঠিক আছে সরি আফটার দিস ইনভেশন এই আক্রমণের পরে কুতুবুদ্দিন আইবক ওয়াজ মেড দ্য ভাইস রয় অব মোহাম্মদ ঘড়ি ঘড়ি রিটার্ন টু গাজনি এবং এই যে অঞ্চলগুলো দখল করে নিল দিল্লি আজমের সরস্বতী সামানা ঠিক আছে তারপর ওদিকে পাঞ্জাব পেশোয়ার সিন্ধ এই যে অঞ্চল এতটা যুদ্ধ জয় করে তিনি জিতলেন তো সেই যুদ্ধ যাওয়ার পরে কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবক যিনি ছিলেন এই মোহাম্মদ ঘড়ির একজন কৃতদাস বা স্লেব ঠিক আছে তো কৃতদাস বা স্লেব সেই কুতুবুদ্দিন আইবক কি করলেন ভাইস রয় বানিয়ে দিলেন কে এই মোহাম্মদ ঘড়ি এবং কুতুবুদ্দিন আইবকের হাতে এই পুরো অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে মোহাম্মদ ঘড়ি গজনিতে ফিরে যাচ্ছেন ওকে নেক্সট দেখো ইন ইলেভেন নাইনটি ফাইভ উনিশশো সালে কুতুবুদ্দিন আইবক ক্যাপচার আলিঘর অ্যান্ড রণথম্বর হি অ্যাটাক গুজরাট বাট হি ওয়াজ ডিফিটেড বাই ভিমা টু অর্থাৎ এগারোশো পঁচানব্বই সালে কুতুবুদ্দিন আইবক আলিগড় এবং রণথম্বরকে দখল করে নিয়েছে কিন্তু যখন আবার সে গুজরাটকে অ্যাটাক করতে যাচ্ছে আবার কুতুবুদ্দিন আইবক ভিমা টু জিনিসেই আমরা দেখলাম সোলাঙ্কি কিং ভিমা টু রাজপুত রাজা ছিলেন গুজরাটে তার কাছে কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবক হেরে যাচ্ছে তারপর দেখো কংকুয়েস্ট গুজরাট বুন্দেলখন্ড বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে অর্থাৎ কিভাবে গুজরাট জয় করল বুন্দেলখন্ড যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই জায়গাটা জয় জয় করলো এবং বাংলা এবং বিহারকে জয় করলো দেখো আইবক এগেন অ্যাটাক গুজরাট অ্যান্ড ডিভিডেড সোলাঙ্কি কিং ভিমা টু দেখো আবার যখন হেরে যাচ্ছে ভিমা টুর কাছে এগারোশো সালে তারপরে আবারও কুতুবুদ্দিন আইবক হার না মেনে আবারও কিন্তু কি করছে অ্যাটাক করছে গুজরাটকে কিন্তু এইবারে কি করেছে সোলাঙ্কি কিং ভিমা টুকে হারিয়ে দিচ্ছে কুতুবুদ্দিন আইবক অ্যান্ড হারিয়ে দেওয়ার ফলেই হি ক্যাপচার বুন্দেলখন্ড বুন্দেলখন্ড যে অঞ্চলটা গুজরাটের পর থেকেই যে অঞ্চলটা শুরু হয়ে থাকে যে মালভূমি রয়েছে সেই পুরো অঞ্চলটাকেই দখল করে নিচ্ছে এবং ডিফিটেড চান্দেলা রাজপুত এবং যে এই যে চান্দেলা রাজপুত যারা রয়েছিল তাদের কিন্তু পরাজিত করে দিচ্ছে তারপরে দেখো গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ
and Bengal in 1202. অর্থাৎ বারোশো দুই সালে বেঙ্গলটাকে জয় করে নিচ্ছেন মোহাম্মদ বক্তি বক্তিয়ার খোলজি তিনি কি মোহাম্মদ ঘড়ির একজন জেনারেল ছিলেন অ্যান্ড ডেস্ট্রয়েড দ্য ইউনিভার্সিটি অব নালন্দা অ্যান্ড বিক্রমশিলা এবং এই অ্যাটাকের সময় মোহাম্মদ বক্তিয়ার খোলজি এই বিহার এবং বাংলা যখন অ্যাটাক করেছিলেন সেই সময় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে দুটো প্রাচীন ইউনিভার্সিটি ছিল নালন্দা এবং বিক্রমশিলা সেই নালন্দা এবং বিক্রমশিলা ইউনিভার্সিটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিচ্ছে খলজি দাস বিকাম দ্য ভাইস রয় অব বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার এবং এর ফলে এই মোহাম্মদ বক্তিয়ার খেলছি বেঙ্গল এবং বিহারের ভাইস রয় হয়ে যাচ্ছেন এই যে মোহাম্মদ বক্তিয়ার খেলছি যখন বেঙ্গল অ্যাটাক করছে তখন বাংলার কে রাজা ছিল তখন বাংলার রাজা ছিল লক্ষণ সেন লক্ষণ সেন এতটাই ভীত মানে কি বলবো এতটাই কাপুরুষ ছিলেন বা মানে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি কোন রকম যুদ্ধ ফুদ্ধ না করেই তিনি কিন্তু বাংলাদেশে পালিয়ে যায় তার পিছনে একটা খুব ইন্টারেস্টিং গল্প আছে আমি তোমাদের বলে রাখি তো লক্ষণ সেনের ছোটবেলায় কেউ একজন হাত দেখে বলেছিল কোন জ্যোতিষী যে তোমার মৃত্যু এমন একজনের হাতে হবে যার হাত হাঁটুর নিচে ঝলে তো যখন মোহাম্মদ বক্তিয়ার খুলছি এমনও শোনা যায় যে মোহাম্মদ বক্তিয়ার খুলছি মাত্র দশ জন না কুড়ি জনের মতো সৈনিক নিয়ে বাংলা অ্যাটাক করেছে এবার কোনো একজন ওই যারা খবর দিতে আসে গুপ্তচর এসে এখন লক্ষণ সেনকে বলেছে যে মহারাজ এমন একজন ব্যক্তি বাংলা অ্যাটাক করতে আসছে যার হাত হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলছে এবার যেই বলেছে তখন লক্ষণ সেন কিন্তু ভয় পেয়ে গেছে যে আমার মৃত্যু তো এরকম যদি সে বলেছিলেন যে তার হাতেই হবে যার হাত হাঁটু নিচে ঝলে ওই সব কোনো কথা নেই ভয়ে লক্ষণ সেন বাংলাদেশে পালিয়েছে তো এইরকম কিছু এরকম খবর পাওয়া যায় যদিও এটার কতটা সত্যতা আছে সেটা জানি না কিন্তু ইন্টারেস্টিং এরকম কিছু ঘটনা বা ইন্টারেস্টিং কিছু গল্প এরকম শোনা যায় বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে তো এখান থেকে জানালাম এবং এই নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে এমন এমন সমস্ত বই ছিল যেগুলো হয়তো একটা করেই কপি গোটা পৃথিবীতে ছিল এবং সমস্ত কিন্তু পুরে ছাই হয়ে গেছিল ঠিক আছে এবং এই নালন্দা ইউনিভার্সিটি পুরতে সময় লেগেছিল প্রায় তিন মাস এত সংখ্যক বই ছিল এরকম বিভিন্ন তথ্য থেকে পাওয়া যায় এবং মোহাম্মদ বক্তিয়ার খেলছি কেন নালন্দা ইউনিভার্সিটি আহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সেটারও খুব একটা ইন্টারেস্টিং কাহিনী আছে সেটা পরে আমি একদিন কোন একটা ক্লাসে বলবো ঠিক আছে তো এখান থেকে এই যে বারোশো দুই পর্যন্ত মোহাম্মদ ঘড়ির মোহাম্মদ ঘড়ি এবং মোহাম্মদ ঘড়ির দুইজন যে জেনারেল একজন হচ্ছে কুতুবুদ্দিন আইবক এবং মোহাম্মদ বক্তিয়ার খেলছি তারা পুরোটা একদম উত্তর যে ভারত বাংলা বিহার কিছুটা বাংলাদেশের অংশ তোমাদের গুজরাট পাঞ্জাব দিল্লি আজমে সমস্ত কিছু কি দখল করে নিচ্ছে ওকে নেক্সট দেখো রিভল্ট অফ খোখরাস টুয়েলভ ফাইভ বারোশো পাঁচ সালে খোখরাসের বিদ্রোহ শুরু হয় কার বিরুদ্ধে ঘড়ির বিরুদ্ধে দেখো ঘড়ি হ্যাড টু এগেন কাম টু ইন্ডিয়া ক্রাস দ্য রিভোল্ট অফ খোখরাস এই খোখরাসের বিদ্রোহ দমন করতে ঘড়িকে আবার ভারতবর্ষে আসতে হয় ইন টুয়েলভ সিক্স দ্য এম্পারার ঘড়ি অ্যাপয়েন্টেড আইবক অ্যাজ হিজ নাইফ সুলতান সরি সুলতানেট ইন ইন্ডিয়া এবং বারোশো ছয় সালে কুতুবুদ্দিন আইবককে এই মোহাম্মদ ঘড়ি কি করলেন নাইফ উ সুলতানেট ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের যে সুলতান হিসাবে তাকে কি করলেন নিয়োগ করে দিলেন এবং এই যে বারোশো ছয় থেকে কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবক নিজের একটা সাম্রাজ্য শুরু করলেন যেটা আমরা পরবর্তী ক্লাস থেকে দেখব দিল্লি সুলতানের যেখান থেকে দাস বংশ শুরু করছে কুতুবুদ্দিন আইবক ঠিক আছে সেই ব্যাপারে আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে পড়ব তারপর দেখো ঘড়ি ওয়াজ স্কিল্ড বাই খোখরাস এই যাদের বিদ্রোহ যারা করেছিল ঠিক আছে খোখরাস তার খোখরাসদের দ্বারাই কিন্তু ঘড়ি নিহত হয়েছিলেন ঘড়িকে হত্যা করে দিয়েছিলেন খোখরাসরা এ ব্রেভ ওয়াট ট্রাইভ অফ পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবের একটা উপজাতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ এটা ছিল On 5th March 1206 <laughs> মোহাম্মদ ঘড়ি মারা গেছেন তো গজনি সুলতানে কে বসছেন তাজুদ্দিন ইয়াল দাউজ এবং দেখো নাসির উদ্দিন কুবাচা বিকাম দা রুলার অব মুলতান মুলতানে রাখা হচ্ছে নাসির উদ্দিন কুবাচা এ প্রাইড ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন টুয়েলভ টেন অ্যানাদার জেনারেল অব ঘড়ি এবং আরো একজন জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ ঘড়ির তিনি হচ্ছেন নাসির উদ্দিন কুবাচা যিনি বারোশো দশ সালে নিজের একটা স্বাধীনভাবে একটা হচ্ছে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন মুলতানে এবং এই বারোশো ছয় সালে যেই কুতুবুদ্দিন আইবককে নাইপ উ সুলতানেট করে দিয়েছে ইন্ডিয়ার এবং ঘড়িও মারা গেছে তখন কুতুবুদ্দিন আইবক কি করেছে 
দিল্লিতে বা ভারতবর্ষে নিজের একটা স্বাধীন সাম্রাজ্য বা দিল্লি সুলতান সাম্রাজ্য কিন্তু প্রতিষ্ঠা করছে বা কুতুবুদ্দিন আইবক যেহেতু দাস ছিল তো নিজের সেই দাস থেকে দাস বংশ বা আইবক বংশ শুরু করছে দিল্লিতে ঠিক আছে তো দেখো দা রেন অফ ইন্ডিয়া পাস্ট অন অয়বক এবং এই যে সাম্রাজ্যের যে ধারা মোহাম্মদ ঘড়ি থেকে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের মধ্যে কার হাতে চলে এলো কুতুবুদ্দিন আইবকের হাতে চলে এলো হু লেড দ্য ফাউন্ডেশন অফ স্লেপ ডাইনেস্টি যে অ্যান্ড দিল্লি সন্তানের এবং যে ভারতবর্ষে দাস বংশ বা স্লেপ ডাইনেস্টি সূচনা করলো বারোশো ছয় সালে এবং দিল্লি সালতানের অর্থাৎ দিল্লিতে যে সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো কে কুতুবুদ্দিন আইবক কত সালে বারোশো ছয় সালে দেখো দিল্লি সুলতানের যে পিরিয়ড চড়েছিল দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্য সেটা হচ্ছে বারোশো ছয় থেকে পনেরোশো ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত তো কতগুলো এখানে বংশ এসেছিল এখানে দেখো মোট পাঁচখানা বংশ এসেছিল প্রথম বংশ এই যে কুতুবুদ্দিন আইবক স্লেব বা ইলবারি ডাইনেস্টি বারোশো ছয় থেকে বারোশো নয় পর্যন্ত চলেছিল তারপরে স্লেব ডাইনেস্টি যখন ধ্বংস হয়ে গেল তারপরে এলো খলজি ডাইনেস্টি খলজি ডাইনেস্টি বারোশো নব্বই থেকে তেরোশো কুড়ি এই সালগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সালগুলো একটাও মিস করবে না ঠিক আছে পরীক্ষা কিন্তু সাল থেকেও প্রশ্ন আসে খিলজির পরে আসবে তুগলক ডাইনেস্টি তেরোশো কুড়ি থেকে চোদ্দোশো তেরো পর্যন্ত তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল দিল্লিতে তারপরে তুগলকের পরে সৈয়দ ডাইনেস্টি চোদ্দোশো চোদ্দ থেকে চোদ্দোশো একান্ন পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য চলেছিল তারপরে সৈয়দ থেকে লোদি ডাইনেস্টি চোদ্দোশো একান্ন থেকে পনেরোশো ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য চলেছিল তো টোটাল বারোশো ছয় থেকে পনেরোশো ছাব্বিশ এবং পনেরোশো ছাব্বিশ পরে মুঘল বংশ ভারতবর্ষে চলে আসে তো কিভাবে দেখো ভারতবর্ষে ইসলাম ছড়ালো কিভাবে ভারতবর্ষে যে ইসলামিক সম্রাটা ছিল তারা ভারতবর্ষ অ্যাটাক করল কোন কোন রাজা শুরু থেকে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে এলো এবং কিভাবে দেখো আইবকের হাত ধরে ভারতবর্ষে দিল্লি সুলতানের শুরু হচ্ছে সেটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আমরা প্রথম ক্লাস এবং দ্বিতীয় ক্লাসের মাধ্যমে বিস্তারিত থিওরির মাধ্যমে দেখে নিলাম তো এই পর্যন্ত এই থিওরিটা ছিল তো এবার প্রথম ক্লাস এবং আজকের এই ক্লাসের উপর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আমরা প্রশ্ন উত্তর দেখে নেব দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে হু ওয়াজ দ্য সুলতানেট অব দিল্লিস ফার্স্ট স্লেব রুলার অর্থাৎ কি বলছে দিল্লি সুলতানেটের প্রথম দাস বংশের রাজা কে ছিলেন বা সম্রাট কে ছিলেন আমরা একটু দেখলাম কুতুবুদ্দিন আইবক স্লেব ডাইনেস্টি প্রতিষ্ঠা করছেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশানে কুতুবুদ্দিন আইবক দু নম্বর প্রশ্ন দেখো মুসলিম পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ লেড বাই হুইচ ব্যাটেল অর্থাৎ কোন ব্যাটেলের পর থেকে ভারতবর্ষে যে মুসলিম ক্ষমতা সেটা প্রতিষ্ঠিত হলো একদম টার্নিং পয়েন্ট কোনটা ছিল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তরাইন যেটা এগারোশো বিরানব্বই এটিতে হচ্ছে এবং যেখানে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হচ্ছেন নেক্সট দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন ইন হুইচ ইয়ার ফার্স্ট মুসলিম ইনভেশন হ্যাজ বিন টেকেন প্লেস ইন ইন্ডিয়া নিচের কোন সালে প্রথম মুসলিম অ্যাটাক ভারতবর্ষে ঘটেছিল তো এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম এটা প্রথম ক্লাসের প্রশ্ন অপশান বি সাতশো বারো এডিতে এটা অনেক সময় সময় সাতশো এগারো এডিও দিয়ে থাকে তো সাতশো এগারো বা এগারো বা বারো যেটাই হোক দেখ না কেন এটাই সঠিক উত্তর হবে এবং কি করেছিলেন মোহাম্মদ কে বিন কোয়াসিম নেক্সট দেখো হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মুসলিম টু ইনভেট ইন্ডিয়া প্রথম মুসলিম ব্যক্তি কে ছিলেন যিনি ভারতবর্ষ অ্যাটাক করেছিলেন জাস্ট লিখে দিলাম সঠিক উত্তর হবে অপশান এ মোহাম্মদ বিন কাসিম সাতশো বারো এডিতে ভারতবর্ষ অ্যাটাক করছেন নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ফ্রম হুইচ বুক উই ক্যান গেট ইনফরমেশন অ্যাবাউট মুসলিম ইনভেশন অর্থাৎ মুসলিম আক্রমণের ব্যাপারে আমরা নিজের কোন বই থেকে বিস্তারিত জানতে পারি চারটে বইয়ের মধ্যে থেকে কোনটা সঠিক উত্তর হবে এটাও আমরা প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম সঠিক উত্তর হবে অপশানটি চাচানামা এই যে সিন্ধ প্রদেশ অ্যাটাক হচ্ছে এই সিন্ধ প্রদেশের অ্যাটাকের গল্প আমরা চাচানামা থেকে জানতে পেরে থাকি নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ দ্য কোর্ট পোয়েট অব মামুদ গজনি মামুদ গজনির কোর্ট পোয়েট কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশান সি ফিরদৌসি ফিরদৌসি ছিলেন মামুদ গজনির কোর্ট পোয়েট যিনি কি লিখেছিলেন সাহানামা সাহা নামা লিখেছিলেন এবং এই যে উদ্বি উদ্বিকে ছিলেন কোর্ট হিস্টোরিয়ান এগুলো সব প্রথম ক্লাসে করানো হয়েছে প্রথম ক্লাস যারা যারা দেখনি তারা কিন্তু অবশ্যই প্রথম ক্লাসটা দেখবে প্রচুর তথ্য দিয়েছি এরকম তথ্য তোমরা কিন্তু ফ্রিতে পাচ্ছ ঠিক আছে এগুলো মিস করো না শুধুমাত্র ডাব্লিউ বিসিএস নয় অন্যান্য পরীক্ষার জন্য কিন্তু তোমাদের এটা গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হাউ মেনি টাইমস মামুদ গজনি অ্যাটাক ইন্ডিয়া কতবার ভারতবর্ষ অ্যাটাক করেছিলেন মামুদ গজনি 
এটাও প্রথম ক্লাসের থিওরিতে দেখেছিলাম সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সতেরো বার নেক্সট দেখো ইন হুইচ ইয়ার মমুদ গাজনি অ্যাটাক সোমনাথ টেম্পেল নিচের কোন বছর সোমনাথ টেম্পেল অ্যাটাক করেছিলেন মমুদ গাজনি এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হাজার পঁচিশ সালে এবং যে কারণে মামুদ গাজনি কি মানে কি আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে যে মামুদ গাজনি যে মন্দির অ্যাটাক করতেন সেই মন্দিরের বিগ্রহ বিগ্রহ সব ভেঙে দিতেন যার জন্য তার উপাধি কি ছিল বাতসিকান অর্থাৎ আইডল ডেস্ট্রয় আইডল ডেস্ট্রয়ার মূর্তি ধ্বংসকারী নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট তুর্কিস টু ইনভেট ইন্ডিয়া ভালো করে প্রশ্ন দেখো প্রথম তুর্কিস মেনসান করে দিয়েছে প্রথম মুসলিম কিন্তু নয় ঠিক আছে তো প্রথম মুসলিম হলে কি উত্তর হতো মোহাম্মদ বিন কাসিম যিনি গিয়েছিলেন অ্যারাবিয়ান ঠিক আছে অ্যারাবিয়ান আরব দেশের তিনি সম্রাট ছিলেন কিন্তু যখন বলবে ফার্স্ট তুর্কিস তখন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি সাবক তেকিন এবং আশে কাছে যে মোহাম্মদ ঘড়ির ব্যাপারে দেখলাম তিনিও কিন্তু সাবক মানে এই তুর্কিসই ছিলেন নেক্সট এবং আজ ক্লাসের শেষ প্রশ্ন দেখো দশ নম্বর প্রশ্ন হু ওয়াজ দ্য কিং অ্যান্ড সিন্ধ হোয়েন সাবক তেকিন অ্যাটাক ইন্ডিয়া অর্থাৎ সাবক তেকিন যখন ভারতবর্ষ অ্যাটাক করছে তখন সিন্ধ প্রদেশের রাজা কে ছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান বি জয়পাল কত সালে এই সিন্ধ প্রদেশ অ্যাটাক করছেন নশো অষ্টআশি এডিতে এগুলো সবই করানো হয়েছে প্রথম ক্লাসে প্রথম ক্লাস যারা দেখনি মিস করবে না তোমরা প্লে লিস্ট থেকে গিয়ে মিডিয়াভেল হিস্ট্রি যে প্লে লিস্ট রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ক্লাস ভারতবর্ষে ইসলাম ইনভেশন কিভাবে হলো ইসলাম কিভাবে ছড়িয়ে পড়ল কোন কোন রাজারা ভারতবর্ষ কোন কোন সালে কিভাবে অ্যাটাক করেছে এবং ভারতবর্ষে কিভাবে সালতানের ডাইনেস্টি সূচনা ঘটছে সেই ব্যাপারে দেখলাম এবং নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা দিল্লি সুলতানের শুরু করব যেখানে এই যে পাঁচখানা আমরা গুরুত্বপূর্ণ যে সাম্রাজ্য দেখলাম বা বংশ দেখলাম দিল্লি সুলতানেটের স্লেব ডাইনেস্টি খিলজি ডাইনেস্টি তুগলক ডাইনেস্টি সৈয়দ ডাইনেস্টি এবং লোদি ডাইনেস্টি এগুলোকে বিস্তারিত আলাদা আলাদাভাবে পাঁচটা ক্লাসে আমরা করার চেষ্টা করব ওকে খুব বড় বড় ক্লাস হবে কেননা অনেকগুলো রাজারা রয়েছে এবং সেখান থেকে অনেক তথ্য রয়েছে তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে জানাও এবং শেয়ার করো এবং ভিস্তান ডাব্লু বিসি এসে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ফ্রিতে এত সুন্দর ক্লাস আর কোথাও পাবে না এবং পিডিএফের জন্য আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমি বা টেলিগ্রামে গিয়ে সার্চ করতে পারো ভিস্তান ডাব্লু বিসি লিখে সেখান থেকে যুক্ত হয়ে যাও তো আজকের মতো ক্লাস টেকনিক শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই